。大爷大妈，我们城管科对什刹海这片所有的铺面、零件、违建都做了摸查，最八线的问题已经很严重了。不光墙体出现了裂缝，主梁也有轻微的变形，已经有倒塌的可能性了。而且由于急着挣钱、疏于管理，存在了严重污染环境的行为，我们已经正式通知餐厅老板于伟，为了令他限期整改。可是他一直阳奉阴违，并没有执行。我说这于胖子怎么一直拖着不改呢？感情，他把这烂摊子转手给你们了。田主任，嗯，合着这事儿，于胖子事先知道啊？那当然了，我们街道办和城管科都已经找他谈过两次话了。都找他谈过两次话了。嗯。哎呀，凤儿，这么大的事，你你怎么就不知道呢？不是大哥，我每天在饭馆忙前忙后的。是，街道办、城管科是来过几次？我以为就是例行检查呢。于胖子被叫去了，回来说就是开会，他没说整改的事儿呀。这事儿我也不知道啊。这，那整改这么大的事儿，就他不说，那肯定早就传开了。你长个心眼，多听听，这这,这肯定也就知道了嘛。哎呀，这可怎么办？你说，于胖子成心瞒着份儿，哪知道啊？哪了解情况呢？哎呀呀，行行了，你们都都别互相埋怨了。我说，大妹子。你能不能跟我们说说，怎么个整治法？张大哥，这个呀，还得让小周跟你们说清楚吧。大爷，关于最八线的整改方案呢，是这样的：事先要把我们搭建的房顶给拆除，把四字打通改成门脸的承重墙重新封上，以避免出现倒塌事故。具体的施工方案呢，会由施工队来协助完成。那就是说，得把临湖的门帘给封上呀！再不拆，你们醉八仙可就要塌了。哎哎，三儿，你干嘛去？我找于胖子算账。老大，凤儿，快去拦着他，别再出事儿。俩跟我玩阴的，三哥啊，三哥，您这话什么意思？这事儿还给我装糊涂？别别别别别别别别动手，别动手，别动手，别别别别动手，别动手！哎，于老板，我凤这三年，没日没夜，勤勤恳恳的为你卖命，你早就知道街道办事处通知嘴巴先整改，你还瞒着我，哎，这么坑我，你还是不是人啊？凤儿。这事儿啊，是我不对，我我这也不是一个干餐馆的料，我想着把这醉八仙交给你跟你们家老爷子打理，生意能好起来。这灵湖的门都让封上了，二楼的所有的警官包间都没有了，这生意能好吗？我说于胖子，你也退损了吧？啊，你哪有这么坑我的？这样，你把钱退给我们，这饭馆我们不要了。大哥，这钱还没捂热乎，就被债主给拿走了。我现在都比脸还干净，你就是把我打死了，我也给不了你。装流氓！不，三哥，三哥，三哥，三儿别动手，别动手，三，你听明白了没有？把他打死，一分钱也拿不出来。我跟你说，于胖子干这事儿欠揍，小心点啊，于胖子，别再让我看着你。阿于胖子啊，于胖子，真的，走吧。哎、我决定了，醉八仙。按照街道办事处的要求，立刻停业改造。孩子们，别愁眉苦脸的，改造饭馆是好事儿。要不是政府及时给咱们指出问题，以后真出了事儿。
那咱们哭都来不及。爸，爸，我们，我们，我们都知道了。这事儿真怨我，凤儿，你别自责。那于胖子耍心眼骗了你，骗咱们大家伙儿。不过，这决定也是咱们大家伙儿一起做的。好，是咱们大家的；不好。咱们老庄稼一起扛，三儿、凤儿，你们两个从明天起要全力配合接到办事处的施工队，开始整修，把最八线改好。您放心吧。饭馆的员工没什么波动吧？遇到这么大的事儿，谁心里能好过呀、啊？马上就要过年了，这日子口，停业整顿，要不干脆了。哎呀，我知道你什么意思啊？你是想说春节完了之后再装修是吧？肯定不行，街道办事处不会同意，而且老爷子答应的事儿，谁改变得了啊？我都提前做了准备，给所有人发了工资，让他们在家等着春节好好放假，等饭馆整顿好了以后，再通知他们回来上班。哎，也只能这么着了这才是咱们最八仙的正门，以前那个呀是于胖子临湖开的，就把这个给封上了。现在，凡是进最八仙，只能从这门进。你们那边把锅都擦干净了。